nedreligijski dialog. Tomaš je danes prvi dan v službi. Po eni strani vesel, da je tako hitro po končani diplomi dobil delo v znani farmaceutski korporaciji. Po drugi strani pa ne ve, kaj vsega tu čaka. Tudi Hamdo je novinec, no ne čisto, vendar le ima že cel mesec delovne dobe. Odlično, si misli Tomaš, tu je nekdo, ki mi bo lahko dal kak začetniški na svet. In tako Hamda povabi na malico. Hamdo povabilo sicer sprejme, a ne je ni česar. V času Ramadana se muslimani postimo od zore do mraka ga preseniti. Res? vpraša Tomaš. In kako gre? Tudi jaz sem letos vsak petek v postu skušal zdržati le obvodi. Ludvik je Tomažev in Hamdov šef. Sej je kar v redu vodja, modi pa juda občasno brije norce iz njunih verovanj. Ko se gre Hamdo med delom vsak dan klanjati, pogosto izreče kakšno zbodljivko, prav tako pa ne mine teden, da se ne bi obregnil ob plakat s svetopisemskim citatom, ki si ga je Tomaš obesil na svoj del stene. Hamda in Tomaža to ne potre, ju pa izkušnja zbliža. V prostem času se Hamdo druži z mladimi muslimani, Tomaš pa obiskuje skupino mladih katoličanov. Si za stvar, pravi Tomaš, pripraviva skupno srečanje na eni skupin. In se zgodi. Na srečanju govorijo o Marsičem, delijo osebne zgodbe o tem, kako dožuljajo svojo vero in tudi o podobnostih in razlikah med obema religijama. Najbolj jih poveže pokušina prazničnih dobrot iz ene in druge tradicije. Ugotovijo, da so tako eni kot drugi obremenjeni z mnogimi predsotki. Če so kristjani doslej islam povezovali predvsem s terorizmom in nespoštovanjem pravic žensk, so muslimani krščanstvo povezovali z decembrskimi zabavami, zajčki, kuhanim vinom, lučkami in Coca-Cola božičkom. Nekateri so fotografije srečanja objavili na socialnih omrežjih in presenetljivo poželi kar nekaj izkražanja, tako na krščanski kot na muslimanski strani. Vendar pa je na dialog med religijami in na odklonilen odnos medije od religiji smiselno opozarjati vsaj v tistih medijih, ki so jim dostopni. Razmišljali so celo o pobudi, da bi se njuni skupini srečali najprej škofom in na to še z imamom. Morda vsak škof ali imam ni odprt za takšno srečanje, pa vendar je na tak način in sicer na podlagi srečanja papeža Frančiška z imamom Ahmadom Altejevom nastala papežka okrožnica Vsi smo bratje. V ponedeljek se Hamdo in Tomaš vrneta z malice. Ludvik pa po telefonu ravno naroča nove gume za svojega terenca. Sočasno seveda na spletu izbira privlačne počitnice na drugi celini. Ah, včasih je dialog s tistimi, ki so na vzven tako zelo drugačni, celo lažji kot s tistimi, ki so odraščali v enaki kulturi, si misli Tomaš in pristavi vodo za kavo. Med tem, ko Fanta srebata še zadnje požirke pred ponovnim pričetkom dela, pa si mi oglejmo ključna spoznanja njune zgodbe. Prvič, medreligijski dialog ni dialog znotraj religije, Dialogu med različnimi vejami krščanstva pravimo ekumenizem. Drugič, medreligijski dialog lahko poteka na različnih ravnih, na osebni ravni, na ravni skupin, na ravni instituciji ali na družbeni ravni. In tretjič, dialog s predstavniki druge religije je včasih celo manj naporen kot dialog s predstavniki iste kulture. Pa ti, Je tudi tebe že kdaj zanimalo, kako na svet gledajo verniki v drugih religijah.